ันนี้ผมไม่เคยได้ลุกขึ้นเดินเยอะเพราะอะไรไหมครับเพราะว่าคุณจอมแจ่มส่งลิงก์มาให้ผมดูออของอันเก่าๆ <coughs> ปรากฏว่าผมรับปวดหัวเองเลยคือเดี๋ยวลุกขึ้นลึกลงอะไรเงี้ยก็ก็เลยงานนี้พยายามจะอยู่ให้เป็นที่นิดหนึ่งแล้วก็พยายามจะเขียนให้แต่ถ้าเร็วเกินไปเนี่ยสามารถบอกผมหยุดได้นะ you can tell me to stop whenever you are not able to catch up with me okay corresponding with เห็นไหม correspond to ตรงกันกับแต่ของครั้งที่แล้วของวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะอัพผมกำลังพยายามนั่งแปลแปลอยู่แล้วเดี๋ยวจะอัปโหลดขึ้นให้ในใน Facebook Page ของเราเนะใน PPS ถ้าเกิดใครไม่มีโอกาสได้เข้าไปนะกุลนาเข้าไปด้วยนะฮะมันชื่อว่า PPS English Group หรือไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะดูให้อีกทีหนึ่งโอเคอ่ะ Let's have a look at this one. Let's continue. w h a t got a l i k e It is the first time a state of emergency has been declared in France since a l g e r i a n war. Okay, เป็นครั้งแรกเลยที่มีการประกาศมีการประกาศ a state of emergency คือภาวะฉุกเฉินนั่นเองในฝรั่งเศสตั้งแต่ที่มีการลบกระชาวอัลจีเรียโอเคสังเกตตรงนี้อยากให้ดูกฎกรามมาในหนึ่งเวลาเราบอกว่า it is the first time โอเคมันตามด้วย2อย่างในภาษาอังกฤษโอเคสมมตินี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่เราทำโปรเจกต์นี้โอเคหรือเป็นครั้งแรกที่ทำอะไรเป็นสิ่งอย่างวิธีการใช้เป็นครั้งแรก it is the first time for someone to do something ทูดูอะไรก็ตามแต่นะเช่นอาจจะบอกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยที่บริษัทของเราเนี่ยได้มาทําการก่อสร้างอยู่ในบริเวณนี้ในในในพื้นที่นี้หรืออะไรเงี้ยอาจจะพูดได้ว่า it is the first time for <coughs> okay PPS to construct a building In this area, amen. It is the first time for PPS to construct a building in this area. But what? It's the first time that PPS did to build a building in this area. Amen. It is the first time that PPS did to build a building in this area. Amen. It is the first time that PPS did to build a building in this area. Amen. It is the first time that PPS did to build a building in this area. Amen. It is the first time that PPS did to build a building in this area. Amen. It is the first time ใช้ออเดอร์ก็ไม่ผิดนะฮะแต่ว่าออเดอร์มันแปลได้หลายอย่างนอกเหนือจากว่าสั่งของอาจจะบอกว่าสั่งให้ใครทําอะไรก็ได้เช่นออเดอร์สั่งวันทูดิสติงไอ้ I'm ordering you to sit down บอกว่าผมสั่งให้คุณนั่งลงในนี้โอเคเพราะฉะนั้นผมเวลาเขียนจดหมายผมมักจะหลีกเรื่องความกำกุมหนึ่งจุดนี้ว่าตกลงสั่งอะไรกันแน่นะโดยการใช้สำนวนนี้แทนเวลาสั่งของเนี่ยเราใช้ภาษาอังกฤษว่า to place an order with someone S B ย่อมาจาก someone นะ someone เพราะว่าสั่งจากบริษัทไหนเงี้ยคือ place an order with that บริษัทโอเค place an order with โอเคเพราะว่าสั่งของยกตัวอย่างเช่นนี่เป็นครั้งแรกที่เราสั่งของจากคุณนะโอเคผมใช้ผมจะพูดว่า it is the first time for P P S to place an order with Your company. เป็นครั้งแรกเลยที่ PBS ได้สั่งของจากบริษัทคุณเห็นไหมฮะนี่คือวิธีการใช้แบบแรกอันนี้เป็นแบบง่ายแบบที่ยากก็เหมือนแบบที่เห็นในตะกี้นี้ถ้าไม่รู้มีใครสังเกตหรือเปล่าว่าเขาเปลี่ยน tense ด้วยโอเคนั่นคือวิธีการใช้ It is the first time. โอเคตามด้วยประโยคที่ <coughs> ถ้าผมบอกชื่อ tense ไปหลายๆท่านคงอาจจะลืมไปหมดแล้ว <coughs> เข้ามอไปหมดแล้วตอนที่เรียนภาษาอังกฤษว่า tense อะไรบ้างมีกี่ tense นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยทุกคนอาจจะบอกว่าอะไรคือ present perfect นะนึกไม่ออกแหละเอาวิธีง่ายๆแล้วกัน it is the first time ตามด้วยคน sb นี่ย่อมาจากคำว่า someone นะหมายถึงคน sb แล้วก็ตามด้วย <coughs> SB หรือ STH ก็ได้ something somebody หรือ something ก็ได้โอเคตามด้วยไม่ have ก็ has จะใช้ have หรือ has ขึ้นอยู่กับตรงเนี้ยว่าเป็น1เดียวหรือมากกว่า1ถ้าตรงนี้มากกว่า1ก็ใช้ have ถ้าเป็นนี้เป็นแค่1เดียวก็ใช้ has นะ
เราก็ตามด้วยเวิร์บช่องสาม done เดี๋ยวผมขออนุญาตทำไงให้หน้าจอมันเดี๋ยวนะเดี๋ยวตัวเล็กลงนิดหนึ่งโอเค it is the first time somebody or something have or has done ตามด้วยเวิร์บช่องสามยกตัวอย่างเช่น It is the first time we have ordered. We have placed an order with your company. นี่เป็นครั้งแรกเลยที่เราได้ทําการสั่งซื้อกับบริษัทคุณสังเกตไหมว่าถ้าใช้กรณีนี้ถ้าไม่มีคําว่า for นะฮะก็ตามด้วยประธานเลยแล้วก็ตามด้วยแคบูบูบช่องสาไปได้เลยโอเคเอาตัวอย่างง่ายขึ้นกว่านี้นิดนึงสมมติเราไปเที่ยวกับเพื่อนเนี่ย let's say you go somewhere with your friends a new place แล้วยูจะบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่เรามาที่นี่นะนะนี่เป็นครั้งแรกจะพูดคําว่า it is the first time เรามาที่นี่เราคือ we ตามด้วย have หรือ has ใช่ต้องเป็น have เพราะว่ามันหลายคนนะคำช่องสองคืออะไรฮะเคมช่องสามคือเริ่มเริ่มงงกันแล้วครับถูกต้องอันนี้คืออันนี้ต้องท่องให้ได้นะเกลียสามช่องได้ภาษาอังกฤษคำเคมคำนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเวิร์บช่องหนึ่งกับช่องสามนี่เหมือนกันสำหรับ for the word คำ we say คำที่นี่ที่นี่คือ here, here. นั่นเองเห็นไหมนี่คือวิธีการใช้ it is the first time we have come here โอเคบางคนถามว่าเอ๊ะเราจะพูดอย่างอื่นได้ไหมเช่น it is the first time we come here ฝรั่งฟังเข้าใจคนไทยเก็ตแต่ผิดกราฟมากนะถ้าจะให้ถูกต้องที่สุดเนี่ยต้องเวลาใช้ it is the first time ต้องตามด้วยข้างหลังคือประธานบวก have has บวกบวกช่องสามตรงนี้เนี่ยภาษากราฟมาเราเรียกว่า present perfect It is the first half down to present perfect tense นั่นเองนะฮะอ่ะมาดูกันต่อนิดหนึ่งสังเกตไหมฮะนี่เขาใช้นี่ใช้แบบแบบที่ค่อนข้างยาก It is the first time a state of emergency has been declared ใช้ present perfect เหมือนกันแต่เป็นรูป passive voice นะก็คือภาวะฉุกเฉินเนี่ยได้มีการถูกประกาศออกมาอันนี้เป็นเรื่องงงของคนไทยนะเพราะว่าสำหรับคนไทยเราเนี่ยเราไม่ค่อยมี passive voice บางคนถามว่าอะไรคือ passive voice ภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีคําว่า active กับ passive active ก็คือประธานเป็นผู้กระทําเองยกตัวอย่างเช่นผมกําลังถือไมโครโฟนนะผมภาษาอังกฤษคือกําลังถือ hold หรือ am holding ฮะต้องต้อง am holding เพราะว่ากําลังทําอะไรเป็นเสียงต้อง verb ng am holding อันนี้เรียกว่าไมโครโฟนมีอาหรือไม่มีอาจอยู่หน้าฮะต้องมีอาจด้วยเพราะว่าไมโครโฟนเป็นอะไรที่นับได้อะไรที่นับได้ในภาษาอังกฤษต้องมีอาหรือมีแอนหรือมีเดิมเลยสักอย่างหนึ่ง I am holding a microphone ผมกําลังถือไมโครโฟนอยู่กรณีนี้เราเป็น active voice ผมเป็นคนทําเองซึ่งมันก็เหมือนกับภาษาเราภาษาไทยเราจะมีเยอะแต่ภาษาอังกฤษมันจะมี passive voice ก็คือไมโครโฟนกําลังถูกถือโดยผมซึ่งคนไทยเราจะไม่พูดกันเนื่องแม้ว่าเวลาผมถึงเวลาดูหนังซาวน์ทรัคเนี่ยแล้วเวลาภาพเป็นภาษาไทยเนี่ยบางทีก็งงเหมือนกันเพราะว่าพอแปลเป็นภาษาไทยปุ๊บเนี่ยคนไทยเราก็แปลตามตัวเลยเช่น this microphone is being held by me ไมโครโฟนอันนี้กําลังถูกถือด้วยผมอยู่เห็นไหมปัญหาคือ the problem is ในภาษาอังกฤษเนี่ยยิ่งเขียนระบบ a d v a n c e มากเท่าไหร่สังเกตดูนะฮะเราเราจะมีการใช้ passive voice มากยิ่งขึ้นเท่านั้นโอเคยกตัวอย่างเช่นอ่ะลองเชื่อผมนิดนึงนะถ้าผมจะบอกว่าผมกำลังเขียนจดหมายนี้เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าจะพูดว่าไงจริงผมกำลัง I am <coughs> I am โอเคกำลังเขียน writing จดหมายฉบับนี
นสเลเตอร์เพื่อแจ้งให้คุณ to inform you โอเครับทราบเกี่ยวกับโอ้ใช่ acknowledge เข้าไปมันก็จะอลังการเกินเหตุนะจริงๆคำว่า inform ตรงนี้มันตามด้วยสองคำใน in English นะ you can say inform someone ตามด้วยคำว่า about ก็ได้หรือตามด้วยคำว่า of ก็ได้ <coughs> okay, inform somebody of something. เรื่องอะไรก็ว่าไป Okay. The way of writing this one is what we call active writing. ก็คือประธานเป็นผู้กระทำเองโชว์ชัดเจนเลยว่าใครเป็นคนเขียน Okay, I'm writing this letter to inform you about. แต่บางกรณีผู้เขียนเนี่ยไม่ต้องการระบุตัวตนว่าฉันเป็นคนเขียนนะมันมีบางเหตุบางบางอย่างนะผมใช้ประจำเลยบางทีเราไม่อยากจะรับผิดชอบอะไรมากมายนะเดี๋ยวจะบอกว่ามีการส่งจดหมายผมก็จะหรือเรียกการใช้ไอโอเคเท้าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ยกตัวอย่างเช่นคิดแบบ passive ก็คือ we start with จดหมายฉบับนี้ this letter กำลังถูกเขียนขึ้นมา is being Right is actually verb one. Verb two of right is verb two. Wrote. Verb three is written. n a n g is being written. Okay. เพื่อที่จะแจ้งแจ้ง inform you about the of. สังเกตไหมครับว่าสองประโยคนี้ความหมายเดียวกันต่างกันนิดนึงคือว่าตัวที่สองเนี่ยเราไม่ได้ระบุว่าใครเป็นคนเขียนเห็นไหมฮะเป็นการเขียนกว้างกว้างลักษณะการเขียนแบบนี้เนี่ยจะใช้ในกรณีที่ผู้เขียนไม่ต้องการที่จะระบุตัวตนมากมายนะเพราะมีบางอย่างที่แบบว่ามันเอาตัวตนเข้าไปใส่ไม่ได้อาจจะโดนปัญหาอะไรบางอย่างก็เลยจะเขียนแบบ passive voice tag ซึ่งมันเขียนได้2แบบแต่ภาษาไทยผมว่าไม่น่าจะมีนะเมื่อวานนี้ผมคิดกันบ้านไอ้แบบทดสอบเนี่ยก็คิดตั้งนานจะเอาแบบไหนดีผมก็เลยเลือกเอาสำนวนไทยๆจ๋าๆที่สุดแล้วก็ลองเขียนดูเช่นจริงเรียนมาเพื่อทราบอะไรก็สายคิดจะพูดว่าไงเพราะว่า sometimes when we write English letters we translate them directly from Thai ก็เลยอะรู้ภาษาไทยนิดนึงก็ดีเหมือนกันแล้วเดี๋ยวผมจะแปลงให้ว่าเป็นภาษาคิดจะพูดไงให้ใกล้เคียงที่สุดโอเคอ่ะ